சரிங்க ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா போம் கார்ட் ட்ரையாங்கல் இந்த இது வந்து ரெண்டு பாட்டாக நான் மேக் பண்ணலான்னு இருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கடுத்து இதோட சால்வ் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணாங்க ஹிஸ்ட்ரியாக இருந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆச்சு இப்போ ஹிஸ்ட்ரி எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க டைமிங்காக இருக்கிறத இப்போ சரி ஓகே வாங்க இது வந்து போம் கார்ட் ட்ரையாங்கலாம் என்னென்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி லைக் செகண்ட்ஸ்ட்ரி <laughs> ஓகே பார்ட் ஒன்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் இது யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி நானூறில் கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸ் கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பர்மர் ட்ரைங்க கண்டுபிடிச்சார் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பஸ் அவர் வச்சு இல்லை திசை காட்டுங்கிறது ஒர்க் ஆகல எப்பவுமே காம்பஸ் வச்சு தான் கடலில் பயணிப்பாங்க காம்பஸ் ஒர்க் ஆகல செகண்ட் கடல் ரொம்ப சீக்கிரமாக இருக்குது தேர்டு தேர்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகங்களோட வித்தியாசமான மாற்றங்கள் இது மூணுத்தையும் ரொம்ப வித்தியாசமாக நோட் பண்ணார் இது கடல் சீக்கிரமாக இருக்கும் மேகங்கள் மாறும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் ஆனால் கடல் வந்து இவர் நிறைய மோஸ்ட்லி இது ஒரு மாடல் எப்பவுமே கடலில் தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் நிறைய இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காரு இவருக்கே அந்த இடம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிறதா நம்ம பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேகங்கள் மாற்றம் மேகங்கள் நம்ம பேசி மேகங்கள் பற்றி தெரியும் நமக்கு இப்போ சவுத்துக்கு நார்த்து போயிட்டு இருக்கு மேகம் வச்சுக்கோங்களேன் அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக போச்சுன்னா அதுதான் மாற்றங்கள் சரி ஓகே அடுத்து பார்ப்போம் இதை கண்டுபிடிச்சது கொலம்பஸ் முடிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி கண்டுபிடி ஹிஸ்ட்ரி மூஸ் வந்து மூணு ஹிஸ்ட்ரிஸ் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி நைன்டீன் எயிட்டீனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் முந்நூற்றி பத்தொம்பது பேசஞ்சர்ஸோட ஒரு கப்பல் கார்கோ ஷிப் போச்சு அதாவது சரக்கு கப்பல் கடலுக்கு போச்சு அதுக்கு முன்னாடி இந்த முந்நூற்றி பத்தொம்பது பேருக்கு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி கோமன் அட்டைக்கு எங்கே ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு கோமன் அட்டைக்கு எங்கே ப்ரெசன்ட் ஆகிருந்தால் ஃப்ளோரிடா ஸ்டேட்டில் மியாமி கடற்கரை ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட் கடற்கரையில் ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக எங்கே போகலாம் போகலாம் கண்ட்ரிக்கு போகுது அங்கேருந்து ஃபோட்டோ எடுக்க போகுது ஃபோட்டோ எடுக்க வந்து திருப்பி மியாமி கடற்கரைக்கு போகுது இந்த மொத்த ட்ரைனரோட அளவு எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் லேக்ஸ் ஃபைவ் ஃபீட் பதிமூணு லட்சம் சதுர அடிகள் இது மொத்தம் இருக்குது சரி இப்போ அந்த முந்நூற்றி பத்தொம்பது பேசஞ்சர்ஸ்க்கு என்னாச்சும் பார்ப்போம் மாலைகள் அந்த முந்நூற்றி பத்தொம்பது மாலைகள் வந்து கடலுக்கு பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த டாப் பிட்டு டு கண்ட்ரோல் சென்டர் அதாவது கேப்டன் இருக்கிற இடத்துக்கு கண்ட்ரோல் சென்டருக்கு ஒரு சிக்னல் லாஸ்ட் ஆகிடுச்சு அந்த சிக்னல் லாஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கேப்டன் என்ன சொல்லியிருக்காருனா காம்பஸ் ஒருத்தவாள் கடல் சீட்டம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம கொலம்பஸ் சொன்ன மாதிரி கடல் சீட்டமும் அதிகமாக இருக்குது காம்பஸ் அதிகமாக இருக்குது பட் நான் மேலே இதை பற்றி நோட் பண்ணிடுறோம் இது ரெண்டும் அவன் சொன்னதுக்கப்புறமா காப் பிட்டு அதாவது கண்ட்ரோல் சென்டருக்கும் அவர் இந்த கேப்டன் இருக்கிற இடத்துக்கும் கனெக்ஷன் லாஸ்ட் ஆகிடுச்சு அந்த முந்நூற்றி பத்தொம்பது பேருக்கு என்ன ஆச்சு இன்னும் இருக்குன்னு தெரியல ரொம்ப பெரிய மிஸ்டியாக இருக்குது ஃபஸ்ட் மிஸ்டி தண்ணி போச்சு இந்த ஃபஸ்ட் மிஸ்டியில் என்ன என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பர்மன் ட்ரை அட்லாண்டிக் கொஷன் பர்மன் ட்ரைங்கில் தான் நடந்திருக்கு அதனால தான் ரொம்ப பெரிய சென்சேஷன் நியூஸ் ஆச்சு ஸோ ஓகே இப்போ செகண்ட் பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஃப்ளைட் நைன்டீன் அப்படின்னு ஒரு டீம் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு டீம் அஞ்சு ஃப்ளைட் அந்த அஞ்சு டீம் இந்த அஞ்சு ஃப்ளைட்டுமே போர் காலத்துக்கு போகிற அஞ்சு ஃப்ளைட்டு ட்ரைனிங் இருக்குது இந்த ட்ரைனிங் இருந்தது வந்து பொம்மனா ட்ரைனர் காசு ஆச்சு இது அமெரிக்காவில் இருக்குது அமெரிக்கா இப்போ காசு ஆச்சு பொம்மனா ட்ரைனர் காசு ஆச்சு இந்த அஞ்சுமே என்னாச்சுன்னு யாருக்குமே தெரியும் இவங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு இவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு என்ன தான் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு இன்னொரு ஃப்ளைட் செக் பண்ணாங்க அந்த ஃப்ளைட்டுமே ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பேரோட போனாங்க முப்பத்தி ரெண்டு பேரும் முப்பத்தி மூணு பேருக்கும் இவங்களுக்கு என்னாச்சு ரெஸ்கியூ டீம் ஆனால் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு பேருக்கு போனவங்களுக்கு என்னாச்சுன்னு இன்னும் தெரியல இந்த அஞ்சு பேருமே காணாமல் போயிட்டாங்க முப்பத்தி ரெண்டு பேருமே இவங்களுக்கு இவங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணுறது எதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பேரும் நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த முப்பத்தி இப்போ வந்து ஃப்ளைட் இருக்குங்க அந்த அஞ்சு பேர் மட்டும் எப்படி ஈஸியாக ஒரு ரெண்டு நாலஞ்சு பேர் போகுதுங்க ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு பேர் வரும் ஸ்பெஷலைஸ் தேர்ட் டூ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் டீம் சென்ட் பண்ணாங்க அவங்களும் கலாம் சரி தேர்ட் பார்ப்போம் தேர்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமானது கேபின் க்யூசர் விட்ச் கிராஃப்ட் அப்படின்னு ஒரு விட்ச் கிராஃப்ட்னு ஒரு ஷிப்புங்க சிங்கே ஆகாது என்ன ஆனாலும் கடலில் மூழ்கியவே முழுகாது அந்த மாதிரி ஒரு கப்பலை பில் பண்ணாங்க ரொம்ப
இந்த அட்லாண்டிஸ் வந்து பர்மரா டைம் கீழே தான் இருக்காங்க அந்த பதிமூணு லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட் கீழே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட்லாண்டிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ் சிவிலைசேஷன் அவங்க எடுத்து போய் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட யாருக்கிட்டே இல்லை அப்படிப்பட்ட அட்வான்ஸ் சிவிலைசேஷன் வச்சுருக்காங்க அதுலேருந்து வெளிப்படுற ரேஸால் சீக்கு மேலே வர அந்த கதிர்வீச்சுக்கு என்ன பண்ணணும்னா மேகங்களை மாற்றுது அந்த இடத்துல ஈர்ப்பு விசையை கம்மி பண்ணி மொத்த பெரிய இருக்கு காரணம் ஆகிடுது மிஸ்ட்ரி ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் எந்த அளவுக்கு ஒன்று சயின்டிஃபிக்காக என்ன ப்ரூவ் பண்ணல ஆனால் ஒன்று ஒன்று ப்ரூவ் பண்ணாங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பர்மரா ட்ரைங்கில் கிட்ட ஃபோட்டோ எடுக்க விட்ட ஃபோட்டோ எடுக்க அதாவது பர்மரா ட்ரைங்கில் எங்கே இருக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடியே அவங்க ஒரு நீர்மொழிக்கு அப்புறம் செட் பண்ணி இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு அனாலிஸ் பண்ணாங்க அப்போ வந்து மேன்மேட் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அதாவது சிற்பங்கள் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இதுமாரி அட்லாண்டிஸ் இருந்திருந்தால் அவங்க எதுக்கு இவங்களெல்லாம் கடத்தணும் சாரி இவங்களெல்லாம் எதிர்ப்பு விசை பண்ணி இருக்கணும் சரி அதை பேச்சுப்போம் அந்த முந்நூற்றி பத்தொம்பது பேரும் அதுக்கு இருக்கும் காணப்போம் முப்பத்தி ரெண்டு பேரும் ஒரு அஞ்சு மாணவிகள் நிறைய நடந்திருக்கு நான் சொன்னது ஒரு மூணு தான் நிறைய நடந்திருக்கு அது மாதிரி இவங்களெல்லாம் அங்கே சிறை கைதில் வச்சுருப்பாங்க அப்போ விடுவிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு விடிச்சவங்களுக்கு போக மனசில் நம்ம அங்கேயே இருந்துக்கலாம் நம்ம ஒரு தாட் நம்ம ஒரு இமேஜினேஷன் போவோம் சரிங்க இன்றைக்கி பொம்மை டைங்கெல்லாம் என்ன அப்புறம் மூணு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் போகிறது நான் சொன்னது டிஸ்ட் பீச் ஒரே சின்ன பேப்பர் பேப்பர் அளவுமா ஸ்மால் பேப்பர் அளவுதான் ஸோ உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ நாளைக்கு பார்ட் டூ இதை பற்றி மிஸ்ட்ரி சால்வ் பண்ணுது இப்போ என்ன நடந்தது எப்படி சால்வ் ஆகி சால்வ் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் சைன் ஆஃப் ஜஸ்ட் மார்க்கிங் பண்ணுவோம்